Are the slides visible? Yes, yes, yes sir. Yes, sir. We have looked into the shear models and the bulk models and some other elastic properties, just the relationship. For isotropic materials, materials that have same behavior in all directions, same properties in every direction, you can relate the shear modulus with the Young's modulus using the Poisson's ratio. Similarly, you can relate the bulk modulus to the Young's modulus using the Poisson's ratio using the relationships shown to you. And you are all familiar with what is Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, and the Poisson's ratio. Some other relationships in a simple tensile test. The deformation is essentially represented with force, original length, Young's modulus, and cross sectional area. How do you get that? You know that engineering stress is basically. Young's model is basically engineering stress over engineering strain and stress is basically force over area and the uh, strain is basically change in length divided by original length which is delta. So you have this relationship. Now if you rearrange the relationship you essentially would have Deformation is force multiplied by L naught and A multiplied by the Young's modulus. The same relationship you have over here. All right. And another relationship that you have is that of Poisson's ratio, which is negative of lateral strain divided by the longitudinal strain. Lateral strain is Deformation yes, along the lateral. G. Strain is change in diameter. Strain is change in diameter or strain is change in length over original length. What was the first class? Uh, lateral strain is uh, change in diameter. Lateral, lateral strain, strain is change in width. OK, sir. All right. All right. Depending upon how your sample is, is it a dumbbell shaped sample or a flat sample? It is the change in the width of the sample. So deformation along this direction. This is change along this direction is lateral lateral uh, deformation divided by the original length along this direction, which is the width of the sample. All right. Clear. Sir. And the longitudinal strain is essentially deformation divided by original length. So this deformation divided by the original length. Clear enough? Yes, sir. So you can essentially use this and this length. I will uh, let's say choose a different color. You can use you can use these two values which are given over here and replace them. So if I bring this over here, I would essentially have deformation, longitudinal deformation divided by L naught, which is the longitudinal strain. So I can replace this longitudinal strain by negative V over lateral strain. And lateral strain is what? It is lateral deformation divided by width. So I can essentially have this being represented by minus V lateral strain divided by width of naught is equal to F over E A naught. 
and I can have the lateral strain is equivalent to All right, so, then, so you could have this as one over V and this would be over here. So you could have negative V V F sorry. You could have the expression. You could have the expression minus EL is equals to V lateral uh, longitudinal strain and longitudinal strain is equivalent to minus EL over V and minus EL over V could be so this could be expressed as L over W naught V. This is the relationship that you could have. So over here in this relationship, you can replace epsilon with this expression. Epsilon is essentially force over E into A naught. Minus lateral strain over W not V is F over E A naught and you can replace it with this expression over here which says that your lateral strain is basically dependent upon the Poisson's ratio, the width of the sample, force E and A naught. Is this clear to you guys? Yes sir. All right. Now, if we look at whether this relationship or this relationship, the deformation in the material, whether it is the longitudinal deformation or whether it is the lateral deformation, it is dependent upon three things. The material. Material would define the Young's modulus. Or the Young's modulus would be defined by the material. The geometric parameters which is the length and the cross-sectional area and the loading conditions, which is the force acting on the material. They all contribute towards the deflection in the material. And the higher the Young's modulus, higher would be the Young's modulus, lesser would be the deflection in the material. <coughs> Excuse me. So larger elast elastic moduli would minimize the elastic deformation in materials. All right. Moving on towards the maximum principle and shear stresses and planes of maximum principle and shear stresses. So if you have the sample and there is stress acting by axial stress acting on the material sigma x and sigma y. If you take any small element on this material. The same stress would be acting on this small element, sigma x and sigma y. So, if I take a small sample from this, if I take this sample out, then it will act on sigma x and sigma y. Act kar raha hoga. <coughs> small elements represent component. So, let us focus on an element. Principal planes, kaun se hote? Principal planes are the planes on which only normal stresses act. Shear stress act nahi kar raha hota. So principal planes wo hote hai, jis mein stresses jo hai, wo sirf normal stresses act kar rahe hote hai. That means stress is acting normal to the surface. There is no shear stress or stress acting along the surface. Is this clear to you guys? How do you define the principal planes? Which is clear, eh? Yes, sir. Sir, understand. All right. And if you have two 
planes on which the principal stresses are acting like sigma x and sigma y the larger would be known as major principal plane and the, uh, the larger stress would be known as major principal stress acting on major principal plane and sigma y would be known as minor principal stress acting on minor principal strain um, my, uh, my uh, the other principal plane principal stresses let us have a look at this ye example hai in which there is two stresses acting sigma x and sigma y by axial stress strain so agar main isko 2d mein dekhna chahu i take out this plane agar main ye plane bahar nikal lo and if i want to have a look in 2d there is sigma x acting in this direction and sigma y acting in this direction now uh, sigma x is equivalent to sigma 1 and sigma y is equivalent to sigma 2 is there any shear stress acting on this plane no sir all right so principal stress is a normal stress which acts on principal plane sigma 1 to sigma 1 is major principal stress and sigma 2 is minor principal stress is case ke andar sigma 1 would be equivalent to sigma x and sigma 2 would be equivalent to sigma y sigma 1 is the maximum principal stress sigma 2 is the minimum principal stress and they would be equivalent to sigma x and sigma y why because there is no shear stress acting on this surface now if i have the same surface and there is shear stress also acting on this surface yahan pe bhi shear stress act kar raha hai now you are not looking into 2d you are not looking into 3d 3d nahi hai main 2d mein hi define kar raha hu aapko so you have shear stress acting and shear stress is equal on all the planes yahan pe bhi act kar raha hai yahan pe bhi act kar raha hai aur yahan pe bhi act kar raha hai now can you say sigma y is equal to sigma 2 which is the mi minor principal stress or sigma x is equal to sigma 1 keh sakte hain aap yeah i think so sir condition kya thi so can principal planes ya principal stresses are those stresses where no shear stress is acting आप किसी स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस तब कहेंगे या किसी प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन तब कहेंगे जब उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होगा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्टिंग राइट यस यस सर सर इट ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा नहीं होगा ये वेरी गुड सो विच प्लेन इज द प्रिंसिपल प्लेन देन अगर ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन नहीं है तो फिर कौन सा प्लेन है Not the one which have shear stress acting on the plane. वो plane तो principal plane नहीं हो सकता. Principal plane will be at an angle alpha to the vertical plane such that on principal plane shear stresses would be zero. So होगा ये कि ये कोई plane है. There is a certain plane at an angle. This angle के ऊपर there is a certain plane at an angle alpha, जिसके ऊपर जो sigma y और tau के component है they would cancel out और सिर्फ normal stress act कर रहा होगा और right? is this point clear to you guys 
Yes, sir. Body ke upar, this is your body and on this body there is this acting, this is shear stress and this is sigma x. Now at a certain plane, is body may go certain plane hoga, jis ke upar, for this plane, jo shear stress act kar rahe, wo zero ho jayega and you only have normal stress acting on the uh, on, on that plane or wo plane jo hai, that is at an angle alpha. So in that Sir, case, so yes, yes, zero on a gamma in the result in zero jaga. G, 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 sigma y hai, uska jo component is direction me hoga. That would cancel out shear stress. So essentially, you would only have the normal stresses acting on the on the surface. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So for an angle alpha, the plane which is at angle alpha is the principal plane. And on this principal plane, sigma 1 would be the maximum principal stress, while sigma 2 is the minimum principal stress. But these two stresses would not be equal to Sigma X and Sigma Y. Clear enough? Sigma X and Sigma Y are not the principal stresses in this case. Sigma 1 and Sigma 2 would be different than Sigma X and Sigma Y. Sigma 1 and 2 represent principal stresses. Sigma X and Sigma Y, they are representing the stress that is being applied on the material. Clear? Yes, sir. All right. So maximum and minimum normal stresses, which is principal stresses, the condition is shear should be zero. And it occurs 90 degree apart. In EK, sigma 1 or sigma 2, jo hai, in ke 90 degree ka angle. Hoga. Agar sigma 1 is plane packed, kar hai, sigma 2 is plane packed. Karega. Clear enough? Yes, yes sir. Now, what is the importance for it? Significant of significance of principal stress. What is the significance of principal stress? Significance here ki brittle material will not fail by shear force. It would only fail due to the maximum principal stress sigma one. And sigma 1 is much, much, much greater than sigma x. If I this image here, sigma 1 is the maximum principal stress. And it is greater than sigma x. Clear enough? Yes, sir. Yes, sir. Repeat इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो क्या है सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है यस सर यस सर और सिग्मा 1 जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना जब शीर से जीरो होता है इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस तब yes, किसी भी कहते क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉर्मल स्ट्रेस की क्लियर और नॉट यस सर क्लियर so sigma sir, one की value जी जी sorry sir आपने कहा था कि ये जो principal stress हमने निकाला ये उसका resultant है ये shear stress और दूसरे stress का resultant है अच्छा sir resultant में एक component कम हो रहा है उसका दूसरे को cancel करने के लिए तो ये कम नहीं होगा sir उससे sigma one इसकी वजह से भी resultant आएगा इसकी वजह से भी resultant आएगा और टाओ की वजह से भी रिजल्टेंट आएगा ये एंगल पे है ना अगर ये आपका ओरिजिनल प्लेन था ये आपका कोई और प्लेन आ रहा है तो इस प्लेन के नॉर्मल ये स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेस नॉर्मल बन रहा है विच इज सिग्मा 1 इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस स्ट्रेस 
it is dependent upon this stress and it is dependent upon the shear stress clear yes sir us mein lag resultant hai sir right teen ka resultant hai jo ki converge ho raha hai sirf normal stress mein is plane pe sirf normal stress pe convert ho raha hai clear yes sir pink reaction mein stress lagna chahiye principal ji sir principal ke liye sirf ek direction mein hona chahiye sir मतलब 90 डिग्री पे और एक डायरेक्शन में होना चाहिए जी नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए 90 डिग्री पे तो दोनों का डिफरेंस होगा और ये इस पे शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा अगर मैं ये आपको ये डायरेक्शन दिखा रहा हूं ना अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं एज अ सरफेस ड्रॉ कर लूं तो इसके अलोंग दिस फेस कोई स्ट्रेस नहीं होगा इसके नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा क्लियर है यस सर समझ प्रिंसिपल स्ट्रेस आप सिर्फ उस वक्त कहेंगे जब स्ट्रेस किसी प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो शेयर स्ट्रेस ना हो क्लियर यस सर तो सिग्मा वन जो है विच इज द स्ट्रेस एक्टिंग नॉर्मल टू दिस सरफेस इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट द मटेरियल वुड बेयर इन द नॉर्मल डायरेक्शन क्लियर Yes sir. Yes sir. Yes sir. And this would be greater than sigma x. Yes no. So the material. brittle fracture will take place along what direction along the maximum principal plane on which sigma 1 is acting so material fail hoga along this direction jiske upar maximum normal stress which is the principal stress would be acting clear enough yes yes sir, sir. yes sir ye brittle materials ke liye ब्रिटल so, मटीरियल के लिए डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है वी नीड टू कंसिडर द मैक्सिम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द मटीरियल टू डिजाइन फॉर ब्रिटल मटीरियल क्लियर इनफ राइट हाउ डक्टाइल मटीरियल फेल डक्टाइल मटीरियल दे फेल बाय द शेयर सो the plane of maximum shear is 45 degrees to the principal plane humne ye dekha ki jo uh, maximum normal stress hai is defined by the principal stress aur maximum shear jo hai वो एक्ट कर रहा होता है एट 45 डिग्रीज एट 45 डिग्रीज टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के प्रिंसिपल प्लेन के 45 डिग्रीज पे जो प्लेन होगा दैट वुड हैव द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और राइट इज दिस क्लियर टू यू गाइस ये ये बात क्लियर हुई है यस नो सर ठीक है सर ठीक है या नहीं ठीक है अगर ठीक नहीं है तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन नहीं नहीं सर समझ आ गई है वो देखिए यू हैव दिस येलो प्लेन एज द प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल प्लेन वो है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया जी जी सर कलर आप चेंज कर दें अगर पॉइंटर का तो ज्यादा बेहतर है राइट 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 सो ये प्रिंसिपल प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा हूं वहां पे मैक्सिमम 
स्ट्रेस होता है नॉर्मल क्लियर सो प्रिंसिपल प्लेन हैज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इफ यू कैन फाइंड आउट दैट एट दिस एंगल यू हैव द प्रिंसिपल प्लेन 45 डिग्रीज टू दिस प्लेन यू वुड हैव एन अदर प्लेन जिसके ऊपर शेयर स्ट्रेस would be maximum all right ye cheez clear hai yes sir yes, yes, so so uske upar shear stress maximum hoga ji so shear failure takes place along the plane of maximum shear brittle materials kahan pe fail hote the they they used to fail along the plane of maximum नॉर्मल स्ट्रेस या के प्लेन विच इज नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन और जो शेयर जो जो डक्टाइल मटीरियल है वो फेल कहाँ पे होते हैं दे फेल अलॉन्ग द मैक्सिम शेयर प्लेन द प्लेन एट विच द मैक्सिम शेयर फोर्स इज एक्टिंग सो अगर मैं ये कहूँ कि जो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं मटीरियल के ऊपर This is not the maximum shear stress acting on the material. Actually, the maximum shear stress is acting at this plane within the material. So, T max is greater than the shear stress acting on the material. You have to design on the basis of T max shear stress, not T. ये हम material के ऊपर apply कर रहे हैं. लेकिन इसका effect ये हो रहा है कि maximum shear stress material में इस plane के ऊपर act कर रहा है. So you have to design based on this maximum shear stress. Clear enough? अगर हमारे पास ये टेंसाइल का सैंपल है एंड वी आर स्ट्रेचिंग इट इन दिस डायरेक्शन सो हमारा नॉर्मल प्लेन कौन सा हुआ ये प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हुआ The plane at which only normal stress is acting, कौन सा प्लेन है वो जिन दो पे स्ट्रेस देखे ना इफ आई हैव दिस सैंपल विद मी एंड आई एम स्ट्रेचिंग इन दिस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लेट से सिग्मा वाई इज जीरो एंड सिग्मा एक्स हैज सम वैल्यू सम वैल्यू मुझे ये बताएं कि मेरा नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम कहां पे होंगे किन प्लेन्स पे होंगे ये मेरे प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से होंगे जिस पे शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा प्रिंसिपल प्लेन्स तो वही होते हैं ना जिन पे शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होता तो इस केस में कौन से नाउ इस प्लेन के 45 डिग्री पे कौन सा प्लेन होगा यहाँ पे कोई प्लेन होगा ना ऐसे करके कोई प्लेन होगा चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर लू ऐसे प्लेन होंगे जो 45 डिग्रीज पे होंगे राइट तो 45 अगर प्रिंसिपल के 45 डिग्रीज पे जो प्लेन होगा दैट वुड हैव द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्लियर है ना ये चीज क्लियर है जी सर राइट सो Now, if you look at this tensile sample, जो कि इस direction में stretch हो रहा है, deformation कहाँ से start होती है? 45 degrees पे. All right, ultimately failure भी ऐसे ही हो. Neck यहीं पे 45 degrees पे बनना शुरू होती है, and it ultimately fails. Fracture takes place at shear angle with respect to the applied stress. तो ये ऐसे 45 degrees के ऊपर क्रैक्स जनरेट होते हैं और अल्टीमेटली मटेरियल फेल्स एट 45 डिग्रीज क्लियर 
ठीक हो गया सर ठीक है सर अगेन इफ यू हैव इफ यू हैव सिग्मा वाई सिग्मा एक्स एंड शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ मटीरियल हाउ डू यू फाइंड आउट द सिग्मा वन एंड सिग्मा टू एंड टाउ मैक्स ये हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसिस को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सिग्मा वन एंड टू कुड बी फाउंड आउट डिपेंडिंग अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द मटीरियल एंड मैक्सिमम शेयर को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ सो दिस इज द वे यू कुड फाइंड आउट सिग्मा वन सिग्मा टू एंड टाउ मैक्स फॉर अ मटीरियल क्लियर इनफ सर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते सर वो तब होते ना जब क्या कहते हैं शेयर स्ट्रेस जीरो जी बिल्कुल तो सर ये इक्वेशन में फिर उसको हम डाल क्यों रहे हैं अगर उसको जीरो ही होना होता क्योंकि इसके इफेक्ट की वजह से है ना ये तीन स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर और राइट इन तीनों स्ट्रेसेस की कॉम्बिनेशन की वजह से सिग्मा वन और सिग्मा टू की कोई वैल्यू आएगी तो आपने इन तीनों को अकाउंट करना है तो फिर आपको सिग्मा वन सिग्मा टू मिलेगा क्लियर है सही से ठीक है सिग्मा ये चीज याद रखिएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे आर नॉट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन दिस केस ऐसे ही है ना यस सर वो नॉर्मल ठीक है क्योंकि जिस सरफेस पे वो एक्ट कर रहे हैं उस पे शेयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है बट इनकी वजह से सर हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गए हैं जी लेकिन इनकी वजह से हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ जाएगी हां जी आपके पास इन तीन स्ट्रेसेस की वजह से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ सकती है और इसी तरह सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और शेयर स्ट्रेस की मदद से आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यू कैन फाइंड इट आउट और राइट लास्ट पार्ट इज रेजिस्ट हार्डनेस विच इज रेजिस्टेंस टू परमानेंटली इंडेंटिंग द सरफेस लार्ज हार्डनेस मीन्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन and better wear properties so how do you measure the hardness you apply a known force ye ball hoti hai steel ki ball hoti hai having a specific diameter and you apply this force on the material and the indent the size of the indent would give you or would reflect the resistance of the measure a uh, resistance of the material so measure size of indent after removing the load you apply certain load then you remove the load and you measure the size of the deformation smaller the indent means larger the hardness of the material or larger the resistance of the material to indentation again this hardness of the material is essentially a surface property it is a property of the surface of the material and how does the hardness change for plastics you would have low hardness brass aluminum alloys greater easy to machine alloys much greater files which are hard they have high hardness cutting tools much harder nitrided steels and diamond they would have the highest hardness so hardness is increasing in this direction all right yes sir all right great so this brings us to the end of chapter on mechanical properties